姚总，现在天都快黑了，要不然我们在这儿找点住了吧？不可能。可是车也快没有了。找加油站。哎，哎呦，这附近最近的加油站大约也要二十公里。等我们车开过去，说不定开到中途就没没油了。这，哦，那儿那儿有一家招待所。要不今天晚上我们就住那儿。我知道你在想什么。嗯，我是不可能回去道歉的。就剩一个杂物间了，刚收拾出来的，要不要？不会吧？就你们这儿，这么火？镇上全是粉丝，所有的宾馆都满了。东北的，那真的只有一家？就一家。可是我们一男一女住一家不太好。那不就拉倒了？不能拉倒，这、这、证件，带证件了吗？要证件干嘛？我证件不是抵押在你那儿了吗？什么证？什么证？拿出来！你让我住这儿？我知道这儿条件不好。要是嫌这条件不好，那就别住了。不不不，不嫌弃，不嫌弃。你能不能不要这么娇气啊？作为一个成熟的男人，要能享受最好的，也得承受住最坏的。我不喜欢承受最坏的。那谁又喜欢呢？这不是一点办法都没有了吗？谁住就登记谁的证件，两个人住，两个人证件都要啊！啊，那我们今天，顾承泽，哼、嗯，我现在好饿，我怎么办呀？有没有钱？我去买点东西吃。我车上不能吃东西。我现在只要能有东西吃，我站在外边吃我都愿意。辣条，辣条，好有童年的回忆哦。嗯，童年的记忆。抱歉，我没有童年。那是，像你们这种有钱人肯定没吃过这个。来，尝一个。嗯，很香啊。你要不吃，我就自己吃独食了。那不要吗？哇，来，我我能弄死一下试看。饿死我了。
，是的。我们总裁什么时候亏待过自己？你就吃吧，啊，吃吧，别想。你又不懂，总裁对吃的那是最挑剔的，原产地不明的，一概。想起来了，事情是这样子的